হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পূর্ববর্তী যে ইতিহাসগুলো রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পর্কে কিভাবে আমরা একটা বিরেট জাতি আমাদের কি কি ধরনের কাজ আমরা করেছি আমাদের ইতিহাসটা কত প্রাচীন এই সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ জাস্ট একটা মুক্তিযুদ্ধ কিংবা একটা ভাষা আন্দোলন এগুলোই না এর পূর্বে এগুলো হচ্ছে এক একটা পিলার এই পিলারগুলো তৈরি করতে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কত সুপ্রাচীন এবং বাঙালিরা কতটা যে আত্মত্যাগ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস এসব সম্পর্কে আজ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ওয়েলকাম ওয়ান্স এগেন ইন আওয়ার চ্যানেল বিএইচ লার্নিং একাডেমি আজকে আমরা আলোচনা করতে করছি হচ্ছে বেসিক্যালি মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পর্কে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ইতিহাস রিলেটেড ক্লাস বাংলাদেশ বিষয়াবলী থেকে এটা হচ্ছে ইতিহাস রিলেটেড একটা ক্লাস ক্লাস এটা শুরু হয়েছে হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো বা তার মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী যতটুকু করা যায় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ক্লাস নিতে গেলে এটা একটা ফুল ক্লাস নিতে হবে আজকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জিনিসটাকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব। বাংলাদেশের বাংলাদেশে এক সময় পর্তুগিজরা শাসন করতে এসেছে ইংরেজরা এসেছে ঠিক আছে তারপর আরো কারা এসেছে বিভিন্ন বণিকরা এসেছে তারা তারা এসেছে কি করতে তারা এসেছে হচ্ছে বাণিজ্য করতে বাণিজ্য করতে এসে তারা পরবর্তীতে কি করলো বাংলাদেশের মানুষের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করা শুরু করলো এবং একসময় তারা শাসন কার্য পরিচালনায় পরিচালনার জন্য শাসকদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে পরবর্তীতে তারা একটা রাজ্য কায়েম করলো সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ রাজ্য একটা কথা প্রচলিত আছে যে ব্রিটিশ রানীর রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না অর্থাৎ এত বড় তার রাজ্যটা সে ছিল ব্রিটিশরা কিন্তু খুবই ছোট্ট একটা জাতি কিন্তু তারা তাদের বিচক্ষণতা দিয়ে এত বড় একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল যে তাদের এক পাশে যখন সূর্যটা অস্ত যায় অন্য পাশে তখন সূর্যটা উঠে এত বিশাল একটা রাজ্য এইভাবে তারা বাংলা বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গকে পুরো ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ বলতে আসলে বর্তমান ভারতকে বোঝায় না ভারতবর্ষ বলতে বাংলাদেশ পড়বে পাকিস্তান পড়বে এখনকার ভারত সেও পড়বে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এখন ইংরেজরা আমাদেরকে শাসন করছে ধরো সেটা হচ্ছে সতেরোশো সতেরোশো সাতান্ন সালে আমরা পলাশির যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলাম সেটা কারণ কারণ কি সেটার কারণ আমাদের মতো কিছু হতভাঙা বাঙালি আমাদের মতো কিছু হতভাঙা বাঙালি রয়েছে যারা নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিল তাদের সামান্য কিছু কি কারণে সামান্য কিছু স্বার্থের কারণে এখন আমরা অনেক দেখতে পাচ্ছি যারা বাংলাদেশের মানুষের ভালো চায় না বর্তমানে ত্রাণ নিয়ে অনেক প্রবলেম হচ্ছে চাল চোরদের ধরা পড়ছে এরকম জিনিস জামানায় প্রতি জামানাই থাকবে ঠিক আছে এটা বাঙালিদের একটা খুবই পুরাতন স্বভাব নিজের ভালো বা নিজের প্রতিবেশী ভালো আমরা দেখতে পারি না এভাবে আসলে স্বাধীনতার সূর্য ডুবে গেল বাংলাদেশের নবাব সিরাজুদ্দোল্লার পতনের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দেওয়া হলো ঠিক আছে এখন সতেরোশো সালের পর অনেক স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগ্রামের চেষ্টা করা হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে অনেক বাঙালি অনেক বাঙালি কেমন তখন হচ্ছে ভারতবর্ষের বীর সৈনিক যারা রয়েছে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্ত্র ধরে শহীদ হয়েছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এক সময় কি হলো যখন যখন একটা ইউনাইটেড একটা কিছু করার চেষ্টা করা হলো হিন্দু এবং মুসলিম দুইটা হচ্ছে প্রধান জাতি ভারতবর্ষের মধ্যে এই দুইটা জাতি প্রধান হিন্দু এবং মুসলিম এদের মধ্যে যদি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা পসিবল হয় তাহলে একটা ভারতবর্ষ একটা সুপার পাওয়ার হতে পারে এবং তারা ইংরেজদের ইংরেজদেরকে বিট করতে পারে এই ধরনের একটা বিশ্বাস থেকে আমরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসলে হিন্দু মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করছিলাম সেই জন্য আমরা কি তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলিম এদের মধ্যে বিভেদ বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে এবং এটাকে কাজে লাগিয়েছিল হচ্ছে ইংরেজরা পরবর্তীতে একজন ইংরেজ জৈনক ইংরেজ তিনি কি করলেন তিনি একটা প্রতিষ্ঠা করলেন রাজনৈতিক দল সেটা হচ্ছে কংগ্রেস ঠিক আছে তিনি যাতে হিন্দু যাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাদের দাবি দেওয়াগুলো ব্রিটিশ রাজ ব্রিটিশদের কাছে তুলে ধরতে পারে এই জন্য একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলো এখন এখানে হিন্দু মুসলিম সবাই যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠছে এখন রাজনৈতিক ভাবে যদি তুমি সচেতন হয়ে উঠো তাহলে তুমি বুঝতে পারতো যে ইংরেজদের আসলে তোমার উপর কর্তৃত্ব করার রাইট নেই এখন তুমি তুমি বিদ্রোহ করবা এখন তুমি যেহেতু বিদ্রোহ করতেছো তখন সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র ছিল আসলে কলকাতা কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল এখন কলকাতায় তো মেনলি হিন্দুরা বসবাস করে এখন এই জিনিসটাকে তারা করলো কি এখন এখানে হিন্দু মুসলিম বিভাজন করে দেওয়া হলো যে আচ্ছা তারা তো তারা একটা তারা একটা জাতি তোমরা আর একটা জানি হিন্দু একটা জাতি মুসলিম একটা জাতি এভাবে আসলে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে আমাদেরকে রেখে প্রায় একশো নব্বই বছরের মতো তারা আমাদেরকে শাসন করেছে তারা কি করে দিল বঙ্গকে ভাগ করে দিল এটাকে দুইটা জাতি দুই ভাবে দেখলো একজন দেখলো হচ্ছে
প্রতিজ্ঞা তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হবে আরো নানান প্রতিজ্ঞা তাদেরকে দেওয়া হলো এবং হিন্দুরা এক্ষেত্রে একটু অকুশি হয়ে গেল ঠিক আছে আবার পূর্ববর্তীতে যখন ইংরেজরা আমাদের উপর শাসন করছিল তখন ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রসার হলো তখন কিন্তু মুসলিমরা আবার পিছিয়ে ছিল এক্ষেত্রে আবার হিন্দুরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল আসলে এখানে আমি ধর্মবিদ্যা ছড়াতে আসিনি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের মূল বাংলাদেশ কিংবা ভারতবর্ষ যাই বলো না কেন ইতিহাসের মূল কেন্দ্রবিদ্ধ হচ্ছে এটাই এইটার মধ্যে হিন্দু এবং মুসলিম দুইজনের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার মাধ্যমে আসলে শাসক বর্গমান শাসক করে থাকেন আর সেটা যদি হয় বাইরের মানুষ তাইলে তো কথাই নেই আমরা আসলে দুইটা দেশের উপনিবেশ ছিলাম একটা হচ্ছে ইংরেজ আর একটা হচ্ছে পাকিস্তান ঠিক আছে আমরা হচ্ছে দুইটা দেশের উপনিবেশ ছিলাম অর্থাৎ উপনিবেশিক কারা বলে হয় উপনিবেশ অর্থাৎ যারা অন্য অন্য দেশের অধিবাসী এই দেশে এসে শাসন শোষণ করেছে তাদেরকে বলা হয় কিন্তু মোগলদের বা আরো যারা বাইরে থেকে এসে রাজত্ব করছে তাদের সবাইকে কিন্তু বলা হচ্ছে না স্পেসিফিক ভাবে পাকিস্তানিদের বলা হচ্ছে এবং ইংরেজদেরকে বলা হচ্ছে কারণ তারা ধন সম্পদ পাচার করেছেন আমাদের উপর অত্যাচার করেছেন এই জন্য তাদেরকে উপনিবেশিক শাসন আমল বলা হয়ে থাকে আচ্ছা এখন আমরা তো পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা হয়েছি তার আগে আমরা আবার ইংরেজ থেকে পৃথক হয়েছি এভাবে আসলে ডিভাইডেড আস্তে আস্তে ডিভাইডেড ডিভাইডেড হতে হতে গিয়েছে বঙ্গভঙ্গটা কবে হলো বঙ্গভঙ্গটা হলো হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালের ষোলো অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হলো এটা করলো কে লর্ড কার্ডিনস তিনি ভাবলেন যে এখন যদি হিন্দু মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে একটা বিপ্লব গড়ে তুলতে পারে তাহলে অবশ্যই ইংরেজদের প্রথম খুব দূরে নয় এই জন্য তিনি কি করলেন হিন্দু এবং মুসলিমকে আলাদা করার জন্য তাদেরকে বিভাজন তাদের মধ্যে বিভাজন ক্রিয়েট করলেন এখন এই বিভাজনটা অবশ্যই ফলপ্রসূ হলো আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো এটা একটা তাদের একটা ফায়দা হয়ে গেল ঠিক আছে পরবর্তীতে লর্ড হার্ডিন এসে এই বঙ্গবন্ধুটা রদ করে দিলেন বঙ্গভঙ্গ হ্রদের পিছনে অনেকেই ছিলেন তাদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটাকে নিয়েই তিনি আসলে লিখেছেন তিনি আসলে একটু ব্যবসায়িক মাইন্ড থেকেও লিখেছেন আমাদের যতটুকু ধারণা কারণ তার এই দেশেও তার এই পূর্ববঙ্গেও তার অনেক জমিদারি ছিল জমিদার মানুষ তো আচ্ছা আমরা রাজনীতি ওইভাবে তাকে না দেখি তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং একজন গুণী একজন কি বলে এটাকে বুদ্ধিজীবী বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং কি বাংলা রাজনীতি পলিটিক্স সকল দিক থেকেই তিনি একজন বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে এত বড় মাপের বুদ্ধিজীবী এখন আসেনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আচ্ছা ঠিক আছে লর্ড তাহলে উনিশশো সালে ষোলো অক্টোবর বঙ্গভঙ্গটা করলো কে লর্ড কার্ডিনস তার ছয় বছর পর লর্ড হার্ডিনস এটাকে রদ করে দিলেন অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বঙ্গটা আবার এক হয়ে গেল ঠিক আছে ঠিক আছে এখন হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলিমদের জন্য হচ্ছে একটাই রাজনৈতিক দল সেটা হচ্ছে কংগ্রেস এখন কংগ্রেসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা দলের নেতৃবৃন্দকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে অন্য অন্য দলের দাবি দেওয়াকে ঠিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না এই জন্য এটা থেকে পৃথক হয়ে অনেক মুসলিম মুসলিমরা কি করলো একটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা চিন্তা করলো সেটা হচ্ছে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ হচ্ছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হলো সেখানে খাজা নাজিম উদ্দিন ছিলেন সেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন হচ্ছে স্যার সলিমুল্লা নবাব স্যার সলিমুল্লা তিরিশ ডিসেম্বর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এখানে আবার কায়দা কায়দা আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাও রয়েছেন তিনি পূর্বে কংগ্রেসে ছিলেন পরবর্তীতে যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলো তখন তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এখন দুইটা রাজনৈতিক দল একটা হচ্ছে কংগ্রেস আর একটা হচ্ছে মুসলিম লীগ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের মধ্যে দেশে যে একটা ভিন দেশে এসে আমাদেরকে রাজত্ব করছেন তাদেরকে বিতাড়িত করা এখন হিন্দু এবং মুসলিম যদি একতাবদ্ধ হতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদেরকে বিতাড়িত করা যাবে না অর্থাৎ একবার সে তাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে হিন্দুকে তাহলে তারা একটু উপর অবস্থান করতেছে তারা ইংরেজদের পক্ষে কথা বলবে না আবার যখন দেখা যাচ্ছে মুসলিমরা বিদেশে যাচ্ছে তখন আবার তাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া শুরু করলো অর্থাৎ কোনোভাবেই আর কি তারা এখান থেকে যেতে চাচ্ছিল না অর্থাৎ সুবিধা দেওয়ার দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে জিনিসটাকে তারা কায়েম রাখতে চাচ্ছিল এরই মধ্যে হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সেটা করলেন হচ্ছেন শের বাংলাকে ফজলুল হক এখানে আসলে দেশ বিভাজনের পর আসলে কি ধরনের রাষ্ট্র হবে যুক্তরাষ্ট্র হবে নাকি দুইটা ভিন্ন বা একাধিক রাষ্ট্র হবে এখানে তিনি একাধিক রাষ্ট্রের কথা বললেও কায়দে আজম কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না পরবর্তীতে যখন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক যাকে বলা হয় তিনি জিনিসটাকে তুলে ধরলেন পরবর্তীতে তিনি কিছুটা কুটবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং সেখানে একাধিক রাষ্ট্রের কথা না বলে তিনি একটা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র মনে হচ্ছে অনেকগুলো প্রদেশ বা অনেকগুলো রাষ্ট্র মিলে একটা রাষ্ট্র গঠন করা এই এই ধরনের কুটবাড়িতে আমরা তার মধ্যে দেখতে পারি ঠিক আছে উনিশশো সালে রাহুল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কি এটা একটা কোশ্চেন শেরে বাংলাকে ফজল হোক
প্রথম প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন লিয়াকত আলী খান এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ইসকান্দার মির্জা এগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে এখন পাকিস্তান যেহেতু নতুন করে গঠন হয়ে গেল তাহলে আমাদের রাষ্ট্রভাষা লাগবে যেহেতু এক এক দেশের পূর্ব বাংলার মানুষের প্রাধান্য ভাষা হচ্ছে বাংলা আবার ওই দেশের পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুইটার মধ্যে আবার পার্থক্য রয়েছে পূর্বে আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান বলা হতো আমরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত যারা এখন বাংলাদেশে বসবাস করছি এখন বাংলাদেশের পক্ষে উনিশশো সালের ঠিক আছে গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান সেটা হচ্ছে তেইশে ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উনিশশো সালের তেইশ ফেব্রুয়ারি প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান গণপরিষদে পরবর্তীতে তেইশ ফেব্রুয়ারি এবং পরবর্তীতে হচ্ছে পনেরো মার্চ পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখে খাজা নাজিব উদ্দিনের সাথে একটা চুক্তি হয় যে বাংলা পাকিস্তান চুক্তি হয় যে বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে তবে এক্ষেত্রে একটা বোমা ফাটান হচ্ছেন কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি হচ্ছেন ঢাকায় আসলেন তিনি তো হচ্ছেন গভর্নর তো পাকিস্তানের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি তিনি পাকিস্তানের জাতির জাতির জনক বা পাকিস্তানের কায়দে আজম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর হচ্ছেন মোহাম্মদ আলী জিন্না এখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসলেন আর যখন এখন যেটা বাংলাদেশ আর কি তিনি রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিলেন হচ্ছে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হবে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তার এই কথা শুনে জনসমাগম যারা ছিল বিক্ষোভে ফেটে পড়লো ঠিক আছে সবাই না না বলে তার বিরোধিতা করলো একুশ তারিখের পর আবার হচ্ছে অর্থাৎ পনেরো তারিখ হচ্ছে একটা ডিল হলো রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে সমস্যা হবে না কিন্তু পরবর্তী ছয় দিনের মধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্না বলছে যে না বাংলা টাংলা চলবে না চলবে হচ্ছে উর্দু উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তার তিন দিন পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন সেখানে কি করলেন সেখানে তিনি আবার সেম ভাষণটাই রিপিট করলেন যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা সকল ছাত্র সমাগম যত ছিল সকল সকলে নানা ধনী বলে তার বিদ্রোহ করলো অর্থাৎ আমরা বাংলা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আমাদের ভাষা তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না তার একটা নর্মাল ভাষণের জন্য ঠিক আছে এভাবে আমরা তার নানা বলে তার বিরোধিতা করলাম এখন সে যেহেতু আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্যটা দিচ্ছে না সেহেতু তার বিরোধিতা করার জন্য কিংবা তাকে হটানোর জন্য আমরা একটা নতুন পরিকল্পনা করলাম এবং সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে তুললাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললাম এরকম একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছেন আওয়ামী মুসলিম লীগ এখন বর্তমানে মুসলিম লীগটা নাই সাম্প্রদায়িকতার কারণে আর কি আগে ছিল আগে ছিল হচ্ছে আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ থেকে বের হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ ঠিক আছে সেটা গঠন করা হলো উনিশশো সালে উনিশশো সালে এটা যখন গঠন করা হলো তখন সেটার সভাপতি ছিলেন হচ্ছে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি পরবর্তীতে কোন একটা দ্বন্দ্বের কারণে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যান এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন এটার আবার দুইটা পার্ট ছিল ন্যাপ ভাসানি ন্যাপ মুজাফফর এটা নিয়ে আমরা মুজাফফর সাহেব কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন আমরা তার বিদায় আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি আচ্ছা তাহলে মুসলিম লীগ থেকে ভাঙন হলো আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ থেকে ভাঙন হলো ন্যাপ ন্যাপ থেকে ভাঙন হলো ন্যাপ ভাসানি ন্যাপ মুজাফফর অর্থাৎ ভাঙন জিনিসটাই রিয়েলিটি আসলে তাহলে উনিশশো সালে যখন ওটা গঠন করা হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ তারা হচ্ছে অরাজনৈতিক যে কার্যকলাপগুলো হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতায় এই সময় শেখ মুজিবুর শেখ মুজিবুর রহমানের পদ ছিল হচ্ছে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ সামসুল হক পরবর্তীতে তিনি সৈয়দ সামসুল হকের পদটি পান পরবর্তী তিনি সভাপতি হন উনিশশো সালে কারণ ছয় দফা পেশ করা হয় কবে ছেষট্টি সালে এখন সভাপতি না হয়ে তো তিনি আর ছয় দফা ডিরেক্ট পেশ করতে পারেন না সভাপতি সরাসরি জিনিসটা পেশ করতে পারেন তারপর হচ্ছে উনিশশো সালের পর তথ্যবল একটা মাস হচ্ছে উনিশশো সাল উনিশশো সালের ছাব্বিশ উনিশশো সালের পর উনিশশো সাল হচ্ছে অত্যন্ত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় খাজা নাজিম উদ্দিন ছাব্বিশে জানুয়ারি ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু তিনি হচ্ছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তাহলে তার কথা তো একটা দাম থাকবে এবং তিনি যেহেতু বলছে তার বিরোধিতা করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন সাংস্কৃতিক সংগঠন উঠে পড়ে লাগলো আর কি পূর্ব বাংলার যারা ছিল বা পূর্ব পাকিস্তান যাকে বলা হয় ছাব্বিশ তারিখে তিনি বলছে এবং তার চার দিনের মাথায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো কি সেটা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো এবং তার পরবর্তী সাল হচ্ছে উনিশশো সালের তিন ডিসেম্বর গঠন করা হলো হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্ট সাধারণ পরিষদের যে নির্বাচন নির্বাচন যে হয়ে থাকে না সেটা তখন আবার আলাদা নির্বাচন হতো মুসলিম আলাদা হিন্দু আলাদা এভাবে আলাদা আলাদা নির্বাচন হতো পরবর্তীতে আবার একসাথে করে ফেলা হয়েছে এক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পায় এক্ষেত্রে আমি মুসলিম লীগ
এই এতগুলো দল মিলে যুক্ত ফন্ড যুক্ত ফন্ডের সাথে এতগুলো দল মিলে কি যুক্ত ফন্ড গঠন করা হয়েছিল যুক্ত ফন্ড জনমনে এতই সাড়া দেয় যে তারা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তবে কোন একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাত্র ছাপ্পান্ন দিনের মাথায় এই সরকারকে বরখাস্ত করা হয় কিংবা পদত্যাগে বাধ্য করা হয় তিরিশ মে এই নির্বাচনটি বাতিল করা হয়েছিল তারপর হচ্ছে উনিশশো সাল অর্থাৎ পাকিস্তানে আমরা যে দেখতেছি না এখন অস্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজমান এটা আসলে এখনকার ঘটনা এটা আসলে অনেক পূর্ব থেকেই ঘটে আসছে যে পাকিস্তানে স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতেই পারে না সামরিক জানতা যারা রয়েছে কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা রয়েছে তাদের মধ্যে স্থিতিশীলতা বিরাজ করাটাই বেমানান হয়ে রয়েছে আসলে संविधान जेटा रही है देशर संविधान स्थगित कर फेला संविधान स्थगित कर फिलें अवश्य बस सुखकर हलो ना परवर्ती बीस दिन मध्य गण आरोप सामरिक अभ्युथान हलो क्षमता चले गए आयुब खान हाथ তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তক এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালের একটা ছেষট্টি সালের তেরো ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধী দলের সম্মেলনে ছয় দফা পেশ করেন যেটাকে বাঙালির মুক্তি সনদ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে আসলে আজকে আমাদের ভিডিওটাতে মোটামুটি সামারাইজ করা হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেগুলো অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে শক্তি জুগিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান ইংরেজি বাংলা ব্যাকরণ সহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা আমাদের এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যেতে পারো তো আমাদের সাথেই থাকো নেভার স্টপ লার্নিং স্টে কানেক্টেড উইথ আস আল্লাহ হাফেজ